हेलो एवरीवन और हम इस एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज के न्यूमेरिकल सीरीज में सेकंड न्यूमेरिकल देखेंगे जिस पे हमने एक सोतूत वेब फॉर्म लिया है और जिस पे कहा गया है कि फाइंड द एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज स्पेक्ट्रम ठीक है स्पेक्ट्रम ठीक है ये हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एफ ऑफ टी को मैंने फोरियर सीरीज में एक्सप्रेस किया है जिसको हम कहते हैं टिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ टी ठीक है सो ये आप खुद निकालेंगे जैसा हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल भी कराए हैं एंड थ्योरी भी कराई है ठीक है आई होप कि आप इसे फाइंड आउट करेंगे यूजिंग टिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ठीक है अब हम यहाँ पे देखेंगे एफ ऑफ टी को एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में कैसे फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास एक वेब फॉर्म दिया है सो टूथ वेब फॉर्म ठीक है तो सो टूथ वेब फॉर्म को अगर हम देखें तो क्या है इसकी एक प्रियोडिसिटी है कैसे जीरो टू वन वन टू टू यानी अगर इसकी प्रियोडिसिटी को देखें तो क्या है वन है ठीक है यानी प्रियोडिसिटी हमें मिल गई वन ठीक है सो टी इजक्ल टू क्या हो जाएगा वन एंड इस वेब फॉर्म को अगर हम फंक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम क्या कह सकते हैं एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है टी ठीक है फ्रॉम वेयर जीरो टू वन ठीक है क्योंकि इसकी क्या है वन एंड टी एक्सिस पे है यानी क्या है टी इस वेब फॉर्म को हम फंक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं ठीक है नाउ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी एंड फ्रॉम जीरो टू वन नाउ एज वी नो टी इज इक्वल टू वन सो हम क्या निकाल लेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू टू पाई बाई टी एंड टू पाई बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट टू पाई बाई टी यानी टी इज इक्वल टू वन हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा नॉट इज इक्वल टू टू पाई ठीक है सो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या आ गई टू पाई नाउ एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन के लिए हमें सबसे पहला क्या करना होता है एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशेंट फाइंड आउट करना होता है एंड सी एन की वैल्यू क्या होती है सी एन इज इक्वल टू वन अपॉन टी जीरो टू टी एफ ऑफ टी ई टू डी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी सो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे सी एन विल बी इक्वल टू टी की वैल्यू क्या है वन है यानी वन अपॉन वन वन यहाँ पे क्या मिल जाएगा जीरो टू टी की वैल्यू क्या है वन एंड एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है टी एंड ई टू डी पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है टू पाई सो यहाँ पे रख देंगे टू पाई टी डी टी ठीक है यानी हमें एक इंटीग्रेशन मिला जिसमें दो फंक्शन का इंटीग्रेशन है दो फंक्शन है दोनों फंक्शन क्या है t के रिस्पेक्ट में है सो so हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाना पड़ेगा एंड इंटीग्रेशन बाई पार्ट से अगर बचना है तो हमारे पास एक फार्मूला होता है ठीक है t इंटू ई टू डी पावर ए टी इंटीग्रेशन ऑफ t टू t इंटू ई टू पावर ए टी डी टी इज इक्वल टू क्या होता है e टू डी पावर ए टी अपॉन ए स्क्वायर अंडर ब्रेकेट ए टी माइनस वन प्लस सी ठीक है सो so, अगर हमें ये फार्मूला अगर याद है ठीक है तो हम एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज में कई बार जहाँ पे भी हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट करना होगा हम इस फार्मूले का यूज करके हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट से बच सकते हैं सो so, हम इसे याद कर लेंगे अब हम यहाँ पे निकालते हैं सी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो टू वन ठीक है नाउ दो फंक्शन है लेट सपोज दिस इज इक्वेलेंट टू ए ठीक है सो so, ए हो गया अब यहाँ पे हम जैसा हमारे पास फॉर्मूला है वैसा ही वैल्यू लिखते चले जाते हैं e टू डी पावर ए की वैल्यू क्या है माइनस जे टू एन पाई टी ठीक है ए की वैल्यू लिख दिया टी रख दिया अपॉन ए स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस फोर एन स्क्वायर फोर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ठीक है नाउ ए टी अंडर ब्रेकेट ए की वैल्यू क्या है माइनस जे टू एन पाई ठीक है एन टू टी तो यहाँ पे टी माइनस क्या है वन तो यहाँ पे क्या लिख देंगे वन ठीक है नाउ कांस्टेंट कोई आएगा नहीं कोई इनिशियल कंडीशन हम यहाँ पे जूम ही नहीं कर रहे हैं ठीक है नाउ ठीक है अब हम सी की वैल्यू देखते हैं तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी सी एन विल बी इक्वल टू ओ इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे नहीं लगाना है 
क्योंकि इंटीग्रेशन का ही ये रिजल्ट है बस हमें यहाँ पे लिमिट लगाना है यानी कहाँ से कहाँ तक जीरो टू वन यानी ये पूरी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है जीरो टू वन यानी अब हमें लिमिट की वैल्यू रखनी है सो so, लिमिट की वैल्यू आप यहाँ पर रखना शुरू करिए तो हमें क्या मिल जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल ई टू डी पावर सबसे पहले हम वन रखते हैं तो ई टू डी पावर माइनस जे टू पाई एन अपॉन ये क्या हो जाएगा माइनस फोर एन स्क्वायर बाई स्क्वायर ठीक है अंडर ब्रेकेट क्या हो जाएगा माइनस जे टू एन पाई माइनस वन ठीक है टी की वैल्यू हमने वन रख के दिया अब एक बार हम माइनस रखेंगे माइनस ऑफ अगेन क्या हो जाएगा माइनस माइनस यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो यानी प्लस हो जाएगा ई टू डी पावर क्या हो जाएगा जीरो जैसे ही टी की वैल्यू क्या रखेंगे जीरो एंड नीचे क्या आ जाएगा फोर एन स्क्वायर बाई स्क्वायर अंडर ब्रेकेट यहाँ पे टी की वैल्यू क्या रखेंगे जीरो तो जीरो हो जाएगा माइनस वन यानी माइनस वन बचेगा ठीक है माइनस वन बचेगा यानी आप सी एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो सी एन वैल्यू की क्या हो जाएगी यहाँ पे देखिए ई टू डी पावर माइनस जे टू पाई एन ठीक है अपॉन माइनस फोर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ठीक है अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस जे टू एन पाई माइनस वन माइनस यहाँ पे क्या है ई टू पार्ट जीरो वैल्यू वन इन टू माइनस वन यानी ये पूरा क्या हो जाएगा माइनस वन यानी वन अपॉन फोर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ठीक है चलिए कॉमन ले लेते हैं तो इजक्ल टू क्या हो जाएगा हम क्या कॉमन ले लें वन अपॉन फोर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अब यहाँ पे ध्यान से देखें e टू डी पावर माइनस जे टू एन पाई ई टू डी पावर माइनस जे टू एन पाई की वैल्यू क्या होती है वन अगर जिनको नहीं आता कि ये क्या होता है यूजिंग यूलर आइडेंटिटी हम क्या करेंगे इसे कॉस एंड साइन के टर्म में ब्रेक करेंगे एंड कॉस टू पाई एन की वैल्यू क्या होती है वन साइन टू पाई एन की वैल्यू क्या होती है जीरो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी वन आएगी पिछला वीडियो लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा वन ठीक है हमने फोर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉमन ले लिया जिससे कि अब ये क्या हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई होके यहाँ पर क्या मिलेगा जे टू एन पाई माइनस मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा प्लस वन और यहाँ पर हमने फोर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉमन लिया है यानी ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा वन ठीक है इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा वन वन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा जे टू एन पाई अपॉन फोर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर चलिए यहाँ पे सी एन की वैल्यू हमें मिल चुकी है लगभग लगभग टू यानी यहाँ टू बचेगा एन स्क्वायर कट जाएगा पाई स्क्वायर कट जाएगा यानी हमारे पास बचेगा जे अपॉन टू एन पाई यानी हमारी c n की वैल्यू क्या आ गई j अपॉन टू एन पाई ठीक है इस तरीके से हमने एक्सपोनशियल फोरियर सीरीज को फिशियन फाइंड आउट कर लिया फॉर द गिवेन सो टूथ वेब फॉर्म ठीक है अब हम इसका क्या करेंगे एक्सपोनशियल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे ठीक है बट एक्सपोनशियल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट करने से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे n क्या है डिनोमिनेटर में है एंड n डिनोमिनेटर में है यानी हम n की वैल्यू जैसे ही जीरो रखेंगे ये पूरी की पूरी टर्म सी एन क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा जो कि हमारे एक्सपोनशियल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन के लिए रूल क्या कर देगा वायोलेट कर देगा यानी हमें सी जीरो की वैल्यू अलग से फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट होगी तो हम सी एन की वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिए बट ड्यू टू वायलेशन ऑफ रूल हम क्या करेंगे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सी नॉट की वैल्यू ठीक है सो सी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी सी नॉट की वैल्यू हम यहाँ पे देख लें तो क्या हो जाएगा सी नॉट विल बी इक्वल टू अगेन वन अपॉन टी जीरो टू टी एफ ऑफ टी ई टू डी पावर क्या होता है जे एन ओमेगा नॉट टी एन एयर डी टी दिस इज माइनस यही फार्मूला होता है तो सी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी एन इजक्ल टू क्या है जीरो और टी इजक्ल टू क्या है हमने निकाला था यहाँ पे टी इजक्ल टू वन ठीक है तो यहाँ पे वन वन कैंसिल यानी जीरो टू वन एफ ऑफ टी की वैल्यू टी और ई टू डी पावर एन की वैल्यू जैसे ही जीरो रखेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा ई टू डी पावर जीरो एन जीरो की वैल्यू क्या होगी 
वन ठीक है तो हम यहाँ पे वन रख दें यानी जीरो टू वन एंड टी डी टी विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू एंड फ्रॉम जीरो टू वन वैल्यू पुट करें टी की तो क्या हो जाएगा टी की वैल्यू एक बार पुट करेंगे वन तो वन का स्क्वायर वन ठीक है यानी वन बाई टू माइनस जीरो पुट करेंगे तो जीरो एंड क्या जाएगा जीरो यानी दिस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव यानी हमारे पास सी नॉट की जो वैल्यू आई वो कितनी आई जीरो पॉइंट फाइव अब हम एफ ऑफ टी इजली लिख सकते हैं एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है सी नॉट प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू क्या होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई टू डी पावर जे एन ओमेगा नॉट टी ठीक है बट जैसा कि हमने नॉट बाहर निकाल लिया है तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे एन इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज नॉट की वैल्यू क्या हमने निकाल ली है सेपरेट निकाल ली जिसकी वैल्यू आई है जीरो पॉइंट फाइव तो वैल्यू रख दें जीरो पॉइंट फाइव प्लस यहाँ पे लिख दें समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वेयर एन इज नॉट इक्वल टू जीरो विल बी इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है जे अपॉन टू एन पाई e टू डी पावर जे एन ओमेगा नॉट टी एंड ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या आई थी टू पाई तो हम यहाँ क्या रखेंगे टू पाई यानी टू एन पाई टी ठीक है सो इस तरीके से हमने एफ ऑफ टी फाइंड आउट कर लिया ठीक है ना एफ ऑफ टी फाइंड आउट करने के बाद अब हम क्या करेंगे स्पेक्ट्रम निकालेंगे ठीक है कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम एंड कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम में हम एम्पलीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करेंगे ठीक है देखिए ध्यान से यहाँ पे जीरो पे जब एन इज इक्वल टू जीरो है तो मैग्नीट्यूड क्या है जीरो पॉइंट फाइव एंड फेज क्या है जीरो यानी जीरो पे तो निकालने की जरूरत नहीं है बट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग जीरो हम क्या करेंगे पूरा एम्पलीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम डिजाइन करेंगे ठीक है सो अब हम चलते हैं एम्पलीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम पे सी एन की वैल्यू क्या थी सी एन इज इक्वल टू था जे अपॉन टू पाई एन ठीक है सो एम्पलीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे यानी सी एन लिखेंगे एंड सी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे हम देखें तो वन अपॉन टू एन मॉड एन पाई ठीक है ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा ठीक है एंड एक वैल्यू हमारी क्या आई थी 0.5 ये कब से कब तक है जब हमारा n इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड दिस इज फॉर वेन n इज इक्वल टू जीरो नाउ मैग्नीट्यूड निकालने के बाद हम इसका क्या निकालेंगे फेज एंड फेज हम देखें तो हमारे पास क्या है j है एंड j का मतलब क्या है हमारे पास सिंपल सिंपल थीटा n इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री बट कब जब n इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी एन इज इक्वल टू जीरो पे तो हमारा फेज क्या था जीरो बट जैसे ही एन इज इक्वल एन इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा ठीठा एन क्या जाएगा नाइन्टी डिग्री सो एम्पलीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम जब हम निकालेंगे तो हमारा एम्पलीट्यूड एंड फेज स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से आएगा ठीक है देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा सी एन मैग्नीट्यूड ऑफ सी एन यहाँ पर आएगा जीरो यहाँ पर एन ओमेगा नॉट टी यानी एन टू पाई ठीक है सो टू पाई के एक्सेस पर हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू पाई यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर पाई यहाँ पे क्या आ जाएगा सिक्स पाई यहाँ पे एट पाई यहाँ पे टेन पाई ठीक है सिमिलरली हम यहाँ पे क्या देखेंगे माइनस टू पाई माइनस फोर पाई माइनस सिक्स पाई माइनस एट पाई एंड माइनस टेन पाई ठीक है वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे जीरो पे हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी क्या आया था जीरो पॉइंट फाइव ठीक है एंड जीरो पॉइंट फाइव के बाद जब हम इस पे हम कैलकुलेट करेंगे यानी एन इज इक्वल टू वन पे तो एन इज इक्वल टू वन पे कैलकुलेट करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी जीरो पॉइंट वन सिक्स फोर पाई पर हमारा आएगा जीरो पॉइंट जीरो एट ठीक है इस पर हमारा आएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव इस पर हमारा आएगा जीरो पॉइंट जीरो फोर इस पर आएगा जीरो पॉइंट जीरो थ्री ठीक है सिमिलरली हम माइनस टू पाई पे भी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा जीरो पॉइंट वन सिक्स और यहाँ पे आएगा जीरो पॉइंट जीरो एट एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारा आएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव सिक्स पे आएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव सिमिलरली माइनस एट पाई पर आएगा जीरो पॉइंट जीरो फोर एंड यहाँ पर आएगा जीरो इस तरीके से हम एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम यानी कॉम्प्लेक्स 
स्पेक्ट्रम हम फाइंड आउट कर लेंगे अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड किस पे ड्रॉ करते हैं एन ओमेगा नॉट पे किसके रिस्पेक्ट में थीटा एन के रिस्पेक्ट में एन थीटा एन के अगेन हम एक्सिस पे टू पाई ठीक है माइनस टू पाई एंड डॉट डॉट सो वन हम डिजाइन कर लेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सेप्ट जीरो हमारे पास जो एंगल है वो क्या है थीटा एन इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री इ रिस्पेक्ट ऑफ एनी वैल्यू ऑफ एन सो हमारे पास लेट सपोज दिस इज द नाइन्टी डिग्री ठीक है पोर्शन सो हमारे पास क्या हो जाए टू पाई पे नाइन्टी फोर पाई पे नाइन्टी एंड सिमिलरली सिक्स पाई पे एट पाई पे एंड डॉट डॉट सो वन हमारे पास क्या मिल जाएगा नाइन्टी डिग्री ठीक है एक्सेप्ट जीरो जीरो पे कोई भी एंगल नहीं रहेगा ठीक है क्योंकि जीरो पे मैग्नीट्यूड क्या है जीरो पॉइंट फाइव ठीक है एंड एंगल क्या है जीरो है ठीक है सो इस तरीके से हमने एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम एंड फेज स्पेक्ट्रम अपने दिए हुए सो तो फॉर्म के लिए फाइंड आउट कर लिया ठीक है आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विथ सम अदर न्यूमेरिकल Thank you everyone and stay with us.